Puro street food tayo para na nakaraan, nag-isaw tayo, nag-betamax tayo. Ngayon naman gagawa tayo ng squid ball from scratch para at gamit natin ito, mga squid rings. Kailangan natin ito, pare, food processor. Kung wala kayo niyan, kailangan talaga, pre. <laughs> Meron tayo dito 700 grams ng squid rings, pare, at ilalagay natin yun sa food processor. Pwede rin kayong bumili ng uh, normal na puset. Pare, okay lang din naman yun. Uh, ito lang ginawa namin para, para maputi siya. Kasi yung normal na puset, may balat yun eh. Di muna natin nila hat. Gilingin muna natin. Meron tayo ditong cornstarch, pare. 3 tablespoons. May suka tayo ngayon. Ah. Parang hindi ikaw yan ah. Oh, Nihalagdat ata ako, pare. 1 fourth cup ng all-purpose flour, pare. 2 teaspoons ng rock salt. At 2 teaspoons ng uh, white sugar. Kapag iodized salt ang gagamitin nyo, medyo iba. Mas, uh, mas pino siya. So, mas maraming asin sa space na na-occupy niya. So, siguro mga 1 to 1.25 teaspoons ng asin kung iodized ang gagamitin nyo. Onion powder, pare. Siyempre, garlic powder din, pare. Pepper, pare. Konti lang. Lingin lang uli natin, pare. Kayo rin nyo lang yung gilid, pare. Para ma-mix na maayos. Nag-testing kami dito ng konti, pare. Ayan, oh. nabubuo naman siya. Minsan kasi, yung uh, moisture content ng squid natin, inconsistent siya. Depende yan kung fresh o frozen yung binili mo o sa quality mismo ng puset. Uh, pag hindi nyo makuha yung tamang consistency, magta-try kayo ng konti. Tapos, uh, para ma-adjust yung timpla. Kami, nag-try kami kanina, medyo hindi maganda yung texture. So, nagdagdag lang kami ng konting flour at uh, cornstarch. Depende na sa inyo, pare. Hmm? Medyo okay na to. Medyo okay na to, pare. Pagpapala ako ng konting cornstarch as eto, konti pang uh, chicken powder, cause why not, pare, ba? Diba? Finally, pare, nakuha na namin yung timpla at texture na hinahangad namin. Basta testing lang ng testing. Ngayon, nililipat natin yan sa isang bowl. Ayan, dapat malagkit talaga siya, pare. So ngayon, okay na to. Kailangan lang natin siyang bumagsak ka, bumagsak ka. Yan, kailangan lang natin siyang palamigin. Habang pinapalamig natin siya, gawa tayo ng... Dalawang klaseng sauce, pare. Gawa tayo nung sweet na sauce, pare. Sibuyas muna. Ay, mga ganyang size lang, pare. Yan. Goods na yan. Goods na yan, ganyan. Sa paggawa naman kasi ng sweet sauce, wala namang standard na recipe yan. Kung ano na lang yung trip nyo, basta importante dyan, ano, matamis siya, malapot, pare. Ah. Tulad nung una, pare, ginisa pa natin dati yun eh. Ngayon, hindi na. Rekta na natin agad dyan dyan. Tapos, pare, bawang. Gano'ng karami? Bahala na kayo. Brown sugar, pare. So, sabi doon sa comments noong nakaraang video, uh, dapat daw harina, iahalo na agad doon. Tsaka lalagyan ng uh, tubig. Pero hindi ako masyadong komportable yung gawin yun eh. So, cornstarch ang ilalagay natin dyan. Yan. Korean soy sauce. Social naman yung sweet bowl natin eh, di ba? Tama. Sheesh! Japanese chili powder, pare. All-time favorite. Smoked paprika, pare. Yan, oyster sauce. Tapos tubig. Yan, tapos papakuluan lang natin. Depende sa lakas ng apoy, sa init ng panahon, sa pwesto ng mga between sa langit, sa alignment ng planeta, sa taas ng baha sa Alaska. Maraming ano, basta pag kumulo, okay na yan. Ngayon pare, medyo konti yung tubig na nalagay namin, so dagdagan natin para makuha natin yung tamang consistency. Kasi i-adjust na lang namin yung timpla nito. And good sa to, pare. Tira mo to, tira mo to. So may pahid sa ito. Uy, pare. Sasarap ka dito. Ang <laughs> Medyo gagawin natin social ng konti yung suka na. Sheesh! Siyempre, sibuyas na pula pa rin yan. Bibilis na nalang namin ito kasi ilang beso na napanood ko eh. Grabe yun. Puti na mo. Tangita mo. Itangita, tangita mo. Solid ang pusa. Yan. Di ba salad? Pare. Lemon ngayon, pare, kasama ang zest. Sosyal. Nagyan natin dyan, pare. Siyempre, pati yung katas. Ah, yes. Yan, pink salt, para medyo sosyal. <laughs> Gawin na natin yung squid ball natin. Meron tayo dito yung tubig, pare, na medyo kumukulo. Simmering lang siya. At eto na yung malamig nating uh, squid mixture. Di pa siya ball, eh. Oh, okay. Hindi bilog yan. Hindi, ganito na lang. Di ba hindi natin magawa ng balls? Huwag natin tawagin squid balls. Tawagin natin siyang ano? Squid oblongs. Hindi, hindi nga rin siya oblong eh. 
Squid deforms. Hindi. Squid shapes. Ah, squid shape. Ano sa mo, Bin? Ganyan, tapos tutulak you na gano'n. Oh. oh. Utang yan ako, Il- ilang piraso na lang, tsaka pa natin nakuha yung technique. Tiyan mo to, pare. Lumutang na silang lahat. Yan. Pero yan, hindi talaga siya mukhang balls. Diba? Eh, ganyan din mo hugis ang balls ko eh. Yan. Lagay lang natin sa isang tray na may tissue para para mabuhasan ang excess moisture. Para pag pinirito natin mamaya, hindi parang war zone, pare. Dahan-dahan sa paglalagay, ha? Ayaw nating matalsikan. Well, ako ayaw ko matalsikan. Ewan ko kayo. Pare, tinan mo. Ganda, oh. Oh. Uy. Diba? Hindi lang siya mukhang balls. Pero maganda siya. May plating pa ba yan? Kaya na to. I-stickin natin yan. Pili natin mga pinakabilog. Tara tayo singko isa. Tara tayo singko isa. Mahal na Tara tayo isang daan. Sasaw-saw natin dyan. Yun. Oh. Lagay mo dyan. So, syempre. Uy. Alam ko hindi siya mukhang squid ball. ba? Diba? Pero... Hmm. Iba yung texture niya, pare. Iba rin yung uh, flavor niya to a certain degree. Pero alam mong squid ball siya eh. Alam mong squid ball siya, pre. I feel like mas masarap to kung ginamitan natin ng ano, sariwang pusit talaga. Kahit merong ibang kulay, kahit di na siguro balatam, di ba? Pero try nyo to. Napakadali, napakasarap. Tsaka ang rewarding, pare. Diruin mo. Squid ball. Kau gagawa sa bahay. Chindi typical na manong sauce pero medyo upgraded to kasi ang dami nating nilagay na kung ano-ano dito eh, di ba? May smoked paprika pa and all, di ba? Pero ang gusto ko lang naman sabihin kaya ako ginawa 'yon ay kahit ano talaga, pwede mong ilagay dun sa ano na 'yon, sa sauce na 'yon para basta matamis. Yan, double dip tayo. Uy. Ano ba? Kung tutuusin pare, itong technique na to, hindi naman to talaga bago eh, di ba? Like ito rin mismo yung technique na ginawa natin dun sa unang-una nating uh, roasted chicken na boneless, pare. At yun din yung in natin dun sa paggawa natin ng cordon blue. Basically, kahit anong animal protein ang uh, i-mix mo, i-agitate mo, i-liquify mo yung protein niya, magbubuo uli siya, lalagkit siya, pare. And yun din mismo yung in dito. So, following the same uh, theory, siguro, ganito rin ang paggawa ng fishball, pare. ba diba? So siguro sa susunod, mag-fishball tayo. Hindi ko pa alam kung kailan. Siguro kailangan pa namin alam ni Ian. Pero gusto kong itry nyo to. And kung meron pa kayong naiisip na kung ano-anong bagay na pwede pag-apply nyo itong technique na to, gawin nyo, i-comment nyo sa baba or itry nyo sa inyo. Kasi nung nakaraan, di ba, pwede tinry natin to sa hipon. Di ba, pinalaman natin sa poset. So ngayon, saan pa ba to hindi pwedeng gawin? Di ba? Ewan ko, hindi ko, hindi ko ma- maisip. Pero I'm sure, maraya pang application to. And yun nga, yung paggawa ng squid ball, medyo matrabaho. Nagka-problema lang kami sa pag-shape niya. Pero I feel like, kung ito mas sinagalan pa namin sa freezer ng konte mas firm siya and mas madali sana siyang i- uh, i-shape. Also, kung pwede kami magdagdag dito ng powdered protein tulad ng isolated soy protein, gluten, di ba? Para mas gumanda yung texture niya and mas madali siyang i-shape. Kaso, medyo na-defeat naman yung purpose ng paggamit namin ng you know, malaking percentage ng mixture na na poset pare, di ba no? Pero ako masaya ako sa resulta na to. Gagawin ko to nang mas madalas. Sana kayo re, mga anak, tag niyo ako. Mahal ko kayong lahat. I love you.